小子，把头交出来，我就可以饶你一命。上！呀我说你们干干干干干干什么呢？啊！都都都都给我住手！哎，说说说说说你呢！住手！哼！都带回去！等等！我们可是日本人！哎呦，日日日日日日本人怎么了？我我我告诉你，谁敢在这儿闹事儿啊，都给我抓回去！前面出事了，啊，你慢点开，小心撞到人。天津这是怎么了？这么不太平。是啊，最近一直都是这样。我爹说日本人心怀鬼胎，让我离他们远一点，尽量少惹是非。今天呀、啊，要不是有老吴陪着我，我爹都不让我出来接你们。
先生，您来了，里边请。哎，走，哎，里边请您。哎，先生，您慢走。有水，什么人再来？你们害怕了吧？啊！这下太兴奋了。看到了吧？谁要打赢我，这金条就归谁。我知道，你们被我吓怕了。我就是要用金条的诱惑力，让你们上来跟我挑战。太嚣张了，这是就是，没办法，他武功高强，到现在都没人打过他呀！这，我就不信没人治得了他。别高兴得太早，是，我来。
，有有人上来，终于上来了。废话少说，直接来！哎，嗯，啊，我我我这啊，过呀！哎，哎，哎，哎，哎，哎，哇，哎，这哪是比武啊，这是杀人呢！就是啊，他们这是日本人笑话，畜生养的，过分，太可恶了，下手太狠了吧？什么中国功夫？这完全是花架子吧？啊！<笑>你们哪个敢再来啊？这、嗯七成功夫，你就成了这般熊样子啊？还敢打什么擂台呀？啊！
！我赢了！还有谁？什么人在来？你们害怕了吧？啊！<笑>你们不愧是东亚病夫啊！呀！呀、啊！啊啊啊啊野村先生，是来找我的吗？你私通地下党，你私通白眼山。你说的是我吗？白念生，你终于出现了，我等了你很久了。野村先生，你煞费苦心的打听我的下落，现在我就在这儿。说吧，你想怎么样？怎样？我要抓住你。一雪前耻，就凭你！啊啊
是摆擂台的日本人吗？就是他。摆擂台的时候打伤了不少中国人，还打死了一个，还骂咱们是是东亚病夫。呸！在这等着，我去看一看。他们看得这么远，还是不要过去了。来都来了，没事的，放心吧，注意安全。哎。这个地点暴露了，赶紧转移。秀儿，他俩在后边，不会出事了吧？
加藤浩二。终于来了，我今天来是为我师父报仇的，我要让你血债血偿。好，让我看看你有什么本事为你师父报仇。来吧，小子！呀！师叔，念生，师叔，终于找到你了。惠子，你在做什么？惠子，杀了他，不然他会杀了我们所有人。杀了他以后，余所宝藏，咱俩一人一半。闭嘴，加藤，我不是你女儿。也不是惠子，我的名字是白若冰，得告诉大家。不过这些都不重要，重要的是我得到了云松宝藏，我赢了。去、啊，不许动。别动，别动。
姐，你醒醒，你醒醒，姐，你醒醒，家藤已经死了，我们为父母报仇了，你不能死，你醒醒，你不能死。上面都是忠义堂的人，刀爷他们，你惹不起。哎哎，黑宝，你小才敢来这儿，给我打！呀！是不会放过你的，唐四爷光明磊落，名声在外，怎么忠义堂有你们这帮败类？哼！哟，小凤凰，我等你半天了。来来来来来，来进来，快快请进。哎呀，我可是恭候多时了。哎呀，我是久闻大名啊，真是貌若天仙呐！啊，您就是陈先生吧？正是正是，快快快，哎，里面请里面请。哎呀，哎，坐这坐这啊，坐这儿。喝杯酒啊！来来来，哎，咱们干一杯好不好啊？咱们干一杯。陈先生，你太着急了吧？怎么了？你看窗帘都没拉呢。哎，没事，这儿安全。你去拉嘛，把窗帘拉上。哎，去吧。好。嗯。陈先生，你再喝一杯呀。到这儿来喝啊。非得我去拉你？来来来来，到这儿来啊！来来来，咱们到这边来喝啊！来一杯交杯酒，好不好？来，咱们俩喝一杯交杯酒啊！来。嗯，哎，陈先生，你没事吧？嗯，没事。收了，啊！哎，你给我装良家少女是吧？陈先生，你先别这么急嘛。咱们直接干掉警卫，闯进去再说。别急，我们要等下兵的信号。别说话了，注意隐蔽。我着急，我怎么就着急了？来吧，陈先生。窗帘没拉，我去拉啊！等我，快点啊！
你什么人？你怎么进来的？我叫白念生，今天就是你的死期。我什么都给你，就要你的狗命！啊、快！封锁整座大楼，快！看见这是万国赛马会和日本人合作的地方吗？是你能来的吗？快走！赢了！赢了！赢了！赢了！赢了！赢了！赢了！赢了！赢了！赢了！赢了！
你是什么人？中国人。如果真到那时候，我就是死，也不会让日本人得到云松图。你死有什么用啊？加藤要的是你这张皮，又不是你的命。那我就把他毁了，我看他还要什么？哎，哎，电车，电车，非常声，电车，电车，电电电车，电车，电车。你是什么人？中国人。你们先出去吧。那个白念生被我划伤的背上，隐隐露出的纹身，我怎么感觉那么似曾相识？似乎和我的纹身是同一种画风。我是日本人，他是中国人，绝不是同样的纹身。念生啊！伤口还疼吗？不疼了。你说你这个孩子啊，李爸，这么一来，这宝图就永远不见天日了。任一时之苦，也能让你过几天安生日子。师叔，其实。并没有回，啊，在，在这儿呢，哼，臭小子。
，加藤先生，此人实在是太狡猾了，我没有抓住他。混蛋！哎，都是属下失职。加藤先生，他怎么能够知道保险柜的所在之处呢？他一定是地下党，只有地下党才有如此缜密的计划。年生，师傅，你们去看看。是，我们去那边。去拿水，是师傅。去把疗伤药拿来。是。水，师傅。喝水。师傅。僧族残团，怎么会在你这儿？对，我是在日本人的办公室发现的。看来加藤浩二回到天津了。都过去二十多年了，他还想找回剩下的残土。父亲，那个人逃向了明光寺，里面暗藏无数高手。生，你赶紧护送李先生从后山离开。不，师傅，我不走。哎呀，念生，你一定要护送好李先生，保护好云松土，无论如何不能让土落到日本人手里。你没事吧？你休息一会儿，我去帮你找大夫。哎，聂生，你听我说，你别走啊，咱们两个谁也走不了。哎，这个情报关系到田金卫乃至整个华北的存亡，你一定要记住。这个包里面有一顶帽子，明天中午你赶到永兴码头，帽子里的纸条会告诉你怎么做。如果你没有找到要找的人，后天辰时，你赶到福美路，福美路的福运茶楼，记住了吗？那里自会有人跟你联系。念生，我还要告诉你，你不是孤儿。你父亲叫白兆仁，当年为了守护云松土，和你母亲一起惨死在加藤浩二的手中。我不是孤儿，你们还有多少事情瞒着我？聂生，时间紧迫，我不能告诉你太多。可眼前大敌当前，你手中的云松土也是一部分残土，你一定要找到其余的部分。作为中国人的后代，你有责任
，保护好民族的财产，绝不能让他落入外人之手。你记住了吗？如果我有幸还活着，明天中午咱们码头见。李先生，你请，快走，你快走啊！在那边。把云松图交出来。李先生。